looking more into the details that what kind of the issues would be faced by a mental health professional while using the media. While interacting with media, mental health professionals have to consider many ethical issues like social responsibilities. This is very important to understand that we are socially responsible for whatever the content we are producing on media. Then competence. The competence level, whatever it is, should be clearly indicated. Conflict of interest. If there is any kind of conflict of interest, it should be openly declared. The public image of helping professionals. For instance, it is very important that if one mental health professional is not going to give a good image on media, that may also harm the image of many other mental health professionals. So it's a responsibility of one single person to maintain the decorum of their community on the web media. Media portrayal of mental health professional and researchers. Since aaj ke daur mein hum dekhte hain ki bahut sari public appearances hame dikhai deti hain in different TV channels, in different public and private media sections ki jahan par psychologist ko, psychotherapist ko, psychiatrist ko invite kiya jata hai ki wo kisi bhi issue ke upar aakar baat kare. Society clearly benefits when practitioners, educationists, social or behavioral researchers, they actively disseminate relevant information that teaches and enlightens. So, this is important to us that we talk about and the different society ke segments that we take on one page ke upar lekar aane, or religious aspects, se, social aspects, se, psychological aspects se ko discuss so that in society there is a learning ka process. Ho. Yet, unfortunately, some within the ranks may fail to inform responsibly or even misinform. But if people are not learned, they are not experts, then at times, in such social media forums, they will talk about their own uh, maybe uh, wo ek achhi information ki bajaye wo ek misinformation ki source ban jaye aur bahut sare young individuals jo new learners hain wo usse kuch aisa seekh le jo correct na ho misguidance can occur sometimes unintentionally when the journalist or producers edit an interview or interjects their own in such situations the data interpretation is frequently incorrect let me give give you an example जब हम एक डिटेल इंटरव्यू करते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के साथ और उसके बाद आ, हम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं उन क्वेश्चंस को मीडिया वाले पोस्ट करते हैं और फिर उस पूरे इंटरव्यू का एक क्लिप जो है वो उसके साथ अटैच कर देते हैं सो दिस इज समथिंग व्हिच एट टाइम्स अननोइंगली गिविंग द रॉन्ग मीनिंग कि एक क्वेश्चन के आंसर में उसका जो कंटेंट है वो अलाइन नहीं होता so this is something जिसको हम कहते हैं कि out of context बात जो है वो किसी question के साथ uh, attach हो जाती है uh, generally हम लोग politicians की mimicry देखते हैं social media पे हो रही होती है इसमें एक question कहीं और से पकड़ लेते हैं answer किसी और बात का attach कर देते हैं but this is something which at times being happened unknowingly तो वहाँ पर because psychology is a very sensitive subject this kind of uh, you know uh, copy paste material may create a very strange kind of a uh, situation just make true content ki bajaye ek misinformation jo hai wo uh, viewers tak jana shuru ho jati hai misinformation might be intentionally spread as well now we cannot undermine the aspect ki misinformation sirf galti se jayegi wo intentional bhi ho sakti hai as when authors who are also mental health experts and their publishers want to sell more books then a sober and reasons presentation of the fact would be compromised ab agar aap ek साइकोलॉजी के इंटरव्यू को साइकोलॉजी के फिनोमेना को बहुत सेंसेशनल कर कर प्रोड्यूस करना चाहते हैं जैसे कि आजकल हम अक्सर मॉर्निंग शोज में भी देखते रहे हैं कि सेंसेशनल uh, तरीके से साइकोलॉजी के कंटेंट को प्रोड्यूस किया जाता है आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी एंड यू मे बी एज वेल व्हेन यू सी कि एक मॉर्निंग शो में एक एग्जॉसिज्म के प्रोसेस में एक आमिल को बिठाया हुआ है जो जिन निकाल रहा है और उसके साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ है जो बता रहा है कि ये जिन कैसे निकलेगा so this is something which leads the viewers towards a very wrong image of a psychology and a psychotherapy so we need to be very mindful in producing any such kind of the impact which basically ruin the very content and very purpose of this very discipline which is very respectable and prestigious Distort, uh, distortions of psychotherapeutic diagnostic and research concepts now, this is very important to understand that sometimes the portrayal of successful therapy in media focus on trauma and dramatic emotional breakouts in a way that grossly misinterprets the actual process. Here, I would like to give you an example of movies and dramas which are different concepts 
साइकोथेरेपी की डिफरेंट गाइडलाइंस और बहुत सारी जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर्स या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के रेफरेंस में बनती हैं उसमें बेसिकली उसके इम्पैक्ट के ऊपर उसके ड्रामा के ऊपर उसकी स्टोरी के सेंसेशनल पार्ट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है बट हाउ द साइकोथेरेपी हैज एक्चुअली हेल्प उसको नगेट किया जाता है और जो ट्रू सिम्टम्स होते हैं वो भी एट टाइम्स नहीं दिए जाते और डिफरेंट हॉच पॉच सिम्टम्स की हेल्प से जो डायग्नोसिस दिया जाता है एट टाइम्स वो अनरियलिस्टिक होता है लेजिटिमेट रिसर्च रिजल्ट्स व्हेन साइटेड बाय जर्नलिस्ट ऑफन सीम सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरोसिटी और कॉन्ट्रोवर्सी रादर देन साइंटिफिक क्वालिटी और सिग्निफिकेंस सो कीपिंग द सेम स्टैंड अगर हम इस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं बाय गिविंग दैम द आइसोलेटेड और माइनर फाइंडिंग्स लाइक हमने एक एब नॉर्मल बिहेवियर की चार या पांच सिम्टम्स ट्रू प्रेजेंट की और एक दो जो है वो ड्रामा या मूवी मेकर ने अपनी मर्जी से डाल दी तो स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी वुड बी कंफ्यूज टू गिव अ प्रॉपर डायग्नोसिस टू दैट केस जो भी उसने उस मूवी या ड्रामा में देखा एंड देन हाउ अ ले मैन अ पर्सन इज डीलिंग टू दैट केस एज अ साइकोलॉजिस्ट में ऑल्सो लीड्स टू वर्ड्स अ वेरी मिस इंफॉर्मेशन एंड टू वर्ड्स लीडिंग अ रॉन्ग कंक्लूजन so in those cases we really need uh, to be very careful to provide all these things with a uh, correct kind of evidence support taaki isse misinformations uh, web readers ya news readers ke paas na jaye